നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമെറ്റിക്സിലെ പത്താമത്തെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ആ മണി മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ പണമിടപാടുകൾ അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണം വേണമെന്ന് ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോണായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലോണായിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള പലിശ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാദ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്ത ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ പോയി നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോണായിട്ട് എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ലോണായിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അതാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജ് സൈനിട്ട് ആറ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് സൈനിട്ട് തരുന്നതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ സിക്സ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബാബു ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഇഞ്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ബാബു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു നിക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ ബാങ്കുകാർ അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജ് സൈനിട്ട് വരുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് സൈനിട്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എഴുതിക്കണം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് എഴുതിക്കൊള്ളണം ഇനി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പി ആണ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നിട്ടില്ല ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എത്ര രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് തിരികെ ലഭിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് എത്ര തുക ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കാനുള്ളത് ആ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഇയേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസറിലോട്ട് പോകാം ആൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഡെപ്പോസിറ്റഡ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് അല്ലേ എൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ മലയാളം മീഡിയം കാർക്കുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി ഇൻറ്റു അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അടുത്ത ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്ര എൻ അതായത് ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻറ്റു ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ്
ചാർജസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ അവിടെ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു പേ ബാക്ക് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് അപ്പം രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക തുക അതായത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശയും പിന്നെ അദ്ദേഹം ലോണായിട്ട് എടുത്ത എമൗണ്ട് അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അപ്പം നമുക്കൊരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് കിട്ടുമല്ലോ ആ എമൗണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാം എന്ന് ഇതിലീബ് നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഹി പേ എവരി മത എല്ലാ മാസവും അയാൾ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ആ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇദ്ദേഹം അടയ്ക്കാനുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ലോണായിട്ട് എടുത്ത എമൗണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ഇതിനെ ആ ഇരുപത്തിനാല് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മാസം ഇയാൾ ഓരോ മാസവും എത്ര രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് കിട്ടും ലോൺ എമൗണ്ട് ലോൺ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്ര രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇൻറ്റു ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഹി ബേ പേ ബാക്ക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം എത്ര രൂപ അടയ്ക്കുക തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുക ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് എത്ര ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ടു പേ എവരി മത്ത് ഓരോ മാസവും അയാൾ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ തുകയും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടിക്കിട്ടിയ തുകയായ ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓരോ മാസവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ച് അടച്ചാൽ മതി രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോൺ എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മലയാള മീഡിയം കാർക്കുള്ളതാണ് ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോണി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ അറുപതിനായിരം രൂപ ജോണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു വിച്ച് ഗീവ്സ് വൺ പൈസ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ വൺ റുപ്പി എവരി മന്ത് ആ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ മാസവും ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു പൈസയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു പൈസയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഫുഡ് ഹി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപ തിരികെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പി അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പി തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എത്ര രണ്ട് വർഷം ടു ഇയേഴ്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ആ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ
അല്ലേ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപ അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ അവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ടേംസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഹി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന തുക എത്രയായിരിക്കും ആ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇത്രയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാ മലയാളം മീഡിയംകാർക്കുള്ളതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സുജിത് ആൻഡ് അനീഷ് ടു കൗട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഫ്രം എ ബാങ്ക് അറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് സുജിത്തും അനീഷും കൂടെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺ എടുത്തു അപ്പോൾ സുജിത്ത് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്തു അതുപോലെ അനീഷും ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്തു എത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ആ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നാല് ശതമാനം ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് രണ്ടുപേര് ലോൺ എടുത്തത് സുജിത്ത് സെറ്റിൽഡ് ദ ഡാപ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ടുക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇന്ന് സുജിത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലോൺ എമൗണ്ട് അടച്ചു തീർത്തു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ലോൺ എടുത്തു വീണ്ടും അടുത്തൊരു ലോൺ എടുത്തു അമ്പതിനായിരം രൂപയെന്ന നേരത്തെ അതേ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ തന്നെ എടുത്തു വിച്ച് ഹി സെറ്റിൽഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത വർഷമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ലോണും ആ അടച്ചു തീർത്തു അനീഷ് കുഡ് നോട്ട് സെറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ആൻഡ് ഹി വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു പേ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആ ഈ പക്ഷേ ഈ അനീഷ് എന്ത് ചെയ്തു ആ ലോൺ എമൗണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടച്ചില്ല രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഏഴ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബാങ്കുകാർ പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഏഴ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിന് അനീഷ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ലോൺ അടച്ച് തീർത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഈച്ച് ഗീവ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരും അതായത് അനീഷ് എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിന് സുജിത്ത് എത്ര രൂപ ബാങ്കിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സുജിത്ത് രണ്ട് വർഷം ലോൺ എടുത്തല്ലോ ആ രണ്ട് വർഷവും അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ അടച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സുജിത്ത് എടുത്ത ലോൺ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ആദ്യം എടുത്തത് ലോൺ എന്നിട്ട് അത് മൊത്തം അടച്ചു തീർത്തതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയും കൂടെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വർഷം അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആ വൺ ഇയർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആ സുജിത്തിന് വന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം അൻപതിനായിരം രൂപ ലോൺ എടുത്തു നാല് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാലും രണ്ടായിരം രൂപ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ആൻസർ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പം സുജിത്തിന് വന്ന ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വർഷം രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടാമത്തെ വർഷം രണ്ടായിരം രൂപ അങ്ങനെ മൊത്തം നാലായിരം രൂപയാണ് സുജിത്തിന് മൊത്തം വന്നേക്കണ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൽ അടച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ മലയാളം മീഡിയം കാർക്കുള്ളതാണേ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ അതിൻ്റെ മലയാളം മീഡിയം അടുത്ത് നമുക്ക് അനീഷിൻ്റെത് എത്ര രൂപയെന്ന് നോക്കാം ലോൺ എമൗണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ ഫസ്റ്റ് വർഷം അദ്ദേഹം അടച്ചില്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആയപ്പോൾ ബാങ്കുകാർ ഏഴ് ശതമാന
മൊത്ത എമൗണ്ടും വിഡ്രോ ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു റീഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ആ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ വൺ മോർ ഇയർ ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോത്ത് ക്ലോസ് ദയർ അക്കൗണ്ട് രണ്ടുപേരും അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ എമൗണ്ടും ഒന്ന് എടുത്തു ഹൗ മച്ച് ഡിറ്റ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ അത് എമൗണ്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എമൗണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എണ്ണായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും രാഹുലിനും രജനിക്കും എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് രാഹുലിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം രാഹുൽ ആദ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ വൺ ഇയർ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണൂറ് രൂപ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആ രാഹുലിന് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് എമൗണ്ട് ഹി ഗോട്ട് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പോയി ആ എമൗണ്ട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണായിരം പ്ലസ് എണ്ണൂറ് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം മൊത്തം വിഡ്രോ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ റീഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റീഡെപ്പോസിറ്റഡ് എമൗണ്ട് എത്ര എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ അപ്പോൾ പിന്നീടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ തന്നെ ആ എമൗണ്ട് പലിശയൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ എത്ര കിട്ടും എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അദ്ദേഹം ആ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തല്ലോ മൊത്ത എമൗണ്ട് ഇങ്ങെടുത്ത് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് ആണ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രാഹുലിന് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ എഴുതിയ എൻ്റെ മലയാളം മീഡിയം കാർക്കുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ രജനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കണം അല്ലേ രജനി രണ്ടാം ഒരു ഫസ്റ്റ് വർഷം പോയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും റീഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തില്ല അതെ ആദ്യം ഇട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആകെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുവാണ് രജനിയുടേത് ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് നേരത്തെ അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ എണ്ണായിരം രൂപ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആ രണ്ട് വർഷം ഒരുമിച്ചാണ് അവരങ്ങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് രജനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഷീ ഗോട്ട് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് കിട്ടിയ മൊത്തം എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് അവർക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഈക്വൽ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രജനിക്ക് മൊത്തം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കിട്ടിയത് ആ രാഹുലിനാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത്രയായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മണി മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പണമിടപാടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ്